Hujambo mpendo wa msikilizaji popote pale unapoendelea kunisikiliza mimi ni imani mchimbwa kama kawaida yangu nyote mmeshatambua kwamba mimi ni imani mchimbwa wenda kwa mara nyingine tena sitajitambulisha kwenu maana tayari umeshajo kwa hiyo niko hapa kwa kile kipindi cha ufunuo maandiko kipindi kile ambacho tunaenda kufunua maandiko ambayo yalikuwa yakifichwa na yule ambaye anafanya hivi ni nani ni Mwenyezi Mungu kupitia Roho Mtakatifu wake ndiye anatupatia nguvu ili twende kulifichua lile jambo ambao wale wasiomjua Mungu walilokuja kulifanya tofauti na gisi lilivyokuwa na naamini kipindi ambacho kimepita tumeongelea kuhusiana na wale wanaoishi pale Palestine niliwaonyesha kupitia maandiko matakatifu na kupitia matamshi yao wenyewe kwamba hao wa jamaa ambao wanaojihita kwamba ni taifa la Mungu ni sinagogi la shetani niliwaonyesha na naamini kwamba swali zinaweza zikakuepo lakini kiundani kabisa hata nyinyi wenyewe mumeona na kuona kulikweli kwamba uongo mtupu wa mambo yote ambayo ambayo walienda kuya, kuyatenda. Siku ya leo kuna mada nyingine ambayo hu ni mada ambayo niliwaahidi. Niliwaahidi hiyo mada kusema kwamba tutaenda kuiongelea kwa siku ya leo aisa kwa wakati mwingine ambao utakuja na ndio huu ambao umeenea. Mada hiyo ni kuhusu utumwa wa Wayahudi nchini Misri. Je, huo utumwa ulikuwepo wa miaka nne. Kwa hiyo kabla ya kuanza mpendo wa msikizaji kama kawaida nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mumba wa mbingu na dunia maana ni mwema maana ni mkuu maana uwezo wake wapita kila fahamu ya mwanadamu Mungu huyu ambaye watu wanamchukulia kama mwanadamu Mungu si mwanadamu Mungu si mtu na uwezi kuwa mtu Mungu ukuu wake unazidi kila kitu na siwezi hata kulinganisha na chochote Namshukuru Mwenyezi Mungu maana ni mwema kwa sababu katika kitabu cha Mathayo eh, Mezali ya 19 mbili nasema kwamba si vema nafsi ya mtu ikose maarifa mpendwa kila wakati huwa narudilia kila wakati huwa narudilia maandiko haya maana kukosa maarifa mpendwa si jambo la muhimu katika uh, utu aiza katika mwanadamu si jambo muhimu zaidi kukosa maarifa maana anayekosa maarifa huwa anangamia na sio vizuri. Na hiyo hiyo mezali ya 25 mbili nasema utukufu wa Mungu ni kulificha jambo bali utukufu wa mfalme. Tunaposema utukufu wa mfalme ni utukufu wako, ni utukufu wangu nyote mnaosikiliza kipindi hichi kuchunguza jambo. Kila wakati huwa naleta maandiko tofauti tofauti. Lakini ni muhimu kuyachunguza maana utajuaje ikiwa ni uongo. Lakini kupitia kuchunguza na kuongozwa na Roho Mtakatifu utaenda kujua kuri kweli ikiwa ni uongo aidha si uongo. Kwa hiyo mpendwa mzali naamini kwamba katika mafundisho haya ni mafundisho ambayo hayana uongo wowote ndani yake. Na pia Mungu huyu huyo muweza wa yote anatuambia kupitia Roho Mtakatifu wake katika kitabu cha um, Uh, Yeremia 33:3 kwamba ni hite nami nitaitika nami nitakunyesha mambo makuu tena magumu usiyo lijua na katika Mathayo 7:7 ikiwa sijakosea anasema kwamba um, ni hit, uh, bisha naye atafungua naamini kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu anatuhimiza twende kutafuta maana kuna jambo na kuna mambo ambayo yanafichika lazima wendu katafuta ili ukayapata lakini usipotafuta mpeno wazizaji utabaki hivyo ulivyo maana wengine wanasema kwamba a a unajua yale tuliyofundishwa sisi ndio ukweli tu hatuwezi tukakamata ukweli mwingine. Asiwezi nikasikia mambo mengine. Sikiliza. Unajua mtu ambaye anabadilisha mtu si mtu mwingine bali ni Mungu mwenyewe ndiye anayeonyesha mtu nje ya kweli. Aisa hii ni njia mbaya. Na unajua tatizo ya sisi wa Afrika zaidi sana ni kwamba wakati unapomwambia kitu ambacho hajui huwa anasema ni uongo. Na cha pili ni matusi anaanza kutusi nenda kule wewe shetani vingine mambo lakini onyesha sasa andiko lolote ambalo linapenda kupinga maana mtu kubisha aweza kusema kwamba hayo unayoyaongea kwamba si kweli haijakuwa vibaya ni vizuri bali sasa na wewe si unatakiwa sasa kuonyesha katika maandiko kwamba ndugu zangu huyu jamaa aweza imani anayoyaongea si kweli kufuatana na hiki na hiki na hiki tunayo tukachunguza katika kitabu fulani wanasema hivi wanasema hivi wanasema hivi hapo utakuwa na elimisha wengine 
Lakini tatizo kwa sababu hauna chochote cha kuchangia, unaanza kutusiana. Unaanza kutusiana. Alafu unajita kwamba wewe ni mwaminifu, unampenda Mungu. Sasa huu utakuwa mtu wa namna gani ambaye unampenda Mungu ambaye uko pale kwa ajili ya kutusi watu wengine? Kwa hiyo tuwe watu ambao tunapenda kusoma. Unajua tatizo kwamba sisi watu weusi hatupendi kusoma. Unajua wazungu wanaweza kukabaliza na vitabu na vitabu wanasoma kwa sababu katika kusoma wanapata mambo mengi ambayo yanaelimishwa. Lakini wenyewe walikuja kutuonyesha kwamba kuna vitabu vya mapepo sijui ya shetani ukisoma unapata wazemo kabisa. Kwa hiyo watu wengine wanaendelea kukaa hivyo wanasomewa historia wanasikiliza hicho ndio kitu ambacho wanafurahia zaidi kuliko wao wenyewe kusoma na kuelewa nini kilicho pale na hicho ndio kitu ambacho kimetokea katika uh, utumwa aiza katika uh, wakati walipoleta dini yani ilikuwa tu ni kusomewa somewa kama vile watoto tu mnaelezwa mtu anapanda jukwani anasema anasema anasoma anasema nyinyi ni pale kusema tu haleluya amena sasa muulize hiyo haleluya maana yake nini hajui amena maana yake nini hajui lakini wakati huu ni wakati ambao ni kuamka ni wakati wa, wa mwisho wakati ambapo kila jambo ambalo tulienda kuli, kuli, kulipewa bila hata kujua maana yake lazima wakati umefika wa kujua kweli haya tuliyoyapewa ni muhimu haiza ni kweli haiza la kupitia roho wa Mwenyezi Mungu tutaenda kugundua ikiwa kweli kweli hawa wayahudi walio pale Palestine kweli walikuwa watumwa walikuwa utumwani miaka mia nne hapo Misri kulitendeka utumwa wa hawa wayahudi kweli kweli bila kukawa mimi siwezi nikakupeleka mbali mpendwa wasikilizaji mimi nitakwambia kwamba utumwa huu haukukuwepo kwa hiyo naanza na kusema kwamba wewe ndugu yangu ambaye ni mchungaji wewe ambaye ni prophet sijui diacre diaconesse prophetesse euh homme de dieu inspiré euh maréchal euh pasteur de pasteur bishop hayo yote majina ambayo mnayataja naamini kwamba yeyote yule ambaye yuko tayari kwa ajili ya kupinga haya mafundisho kwa siku ya leo atayarishe maandiko ili adi aonyeshe vizuri kweli kweli haya ninayoongea ikiwa ni uongo haizala maana najua kwamba nyinyi nyote wote ambao wanaingia katika uh, zile dini ambazo zinasema Yesu 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 wote wanafundishwa kwamba wana wa Israeli walikuwa utumwani nchini Misri lazima Mwenyezi Mungu alimtuma Musa wakati alipomtuma Musa huko Misri farao alikuwa na kaza alikuwa nakataa kwamba yeye ataruhusu wana wa Israeli watoke waondoke. Kwa hiyo walifanya utumwa wa miaka mia nne. Na wakaleta kusema kwamba huu utumwa ambao umeandikwa katika kitabu cha mwanzo sura ya 15 mstari wa 13 kwamba ni wao ndio waliokuwa utumwani huko Misri. Kwa hiyo mimi napenda kuonyesha kwamba na niliwaonyesha na niliwaambia katika kipindi ambacho kimepita kwamba utumwa ambao umeandikwa katika mwanzo 15 13 ni utumwa wa watu weusi sio watu wengine ni utumwa wa watu wehusi ambao walienda utumwani na kila kitu kinajulikana na yeyote yule ambaye atapinga mafundisho kama hayo na wale ambao wanaleta yale mafundisho ya kusema kwamba wayahudi walikuwa utumwani nchini Misri nitasema kwamba nyote amuongozwe na roho wa Mungu nyote hamustahili hata kuitwa wachungaji maana hakuna mchungaji hapa duniani hata mmoja maana nyinyi nyote mnaongea mambo ambayo yanaelegea yanaegemea kumrazi teolojia tu ni teolojia ambayo inawasumbua hayo ni mambo ambayo wamekuja kuwafundisha ili muyaweka kilini kubadilisha na kupoteza historia yenu ikiwa mjui kwa hiyo utumwa wa pale hawakukuepo na ikiwa Mwenyezi Mungu hajakufunulia kwamba ule utumwa wa uh, wa Wayahudi Misri hakukuepo unajua kwamba wewe hauna Mungu maana utakuwa mtu wa namna gani ambaye unasema kwamba unaongozwa na roho wa Mungu unafundisha watu alafu ipite kabisa na miaka miaka ufundishe ufundishe watu bila hata kuambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba ule utumwa ukukuepo sasa utakuwa kweli unamwomba Mungu wa kweli kwa hiyo utakuwa unadanganya watu tu bure kwa hiyo tutaenda kuchunguza kupitia maandiko matakatifu ikiwa kweli kweli haya ninayowaambia ni ukweli aidha ni wao hao wanaojihita wa, uh, wachungaji ndio wana ukweli aidha ambao wanaongea ukweli aidha la tutaenda kuchunguza katika maandiko kutokana na hivyo tutaenda kuchunguza uh, maandiko katika kitabu cha mwanzo sura ya 15 mstari wa 12 mwanzo 15 mbili ambayo inaanza kusema kwamba 
jua lilipokuwa likitua wanaposema kwamba jua lilikuwa likitua ina maana kwamba jua lilikuwa likianza kuingia sio kutoka kuingia yani usiku unaanza kuingia jua lilikuwa likianza kutua lilipokuwa likitua abrahamu alishikwa na usingizi mzito hofu na giza nene vikamfunika wakati ambapo abrahamu mzee wetu ambaye alikuwa ni mwehusi alipokuwa katika usingizi aidha tuseme wakati wa jihoni alipatwa na usingizi akalala halafu giza kuu ilimwingia ilimfunika kwa nini giza kuu inamfunika wa abrahamu kwa sababu kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 inasema kwamba Mungu anaposema huwa anatumia njia moja haiza njia nyingine lakini watu huwa hawafanyi nini hawatambui. Lakini wanaendelea kusema kwamba Mungu huongea na watu katika ndoto na katika mahono wakati usingizi mzito unapowavamia unaposinzia vita ndani mwao. Unasikia kwa hiyo mzee wetu Abraham alikuwa bado analala, alikuwa anasinzia, alafu akapelekwa usingizini na lengo zaidi sana ya Abrahamu kulalishwa usingizi kama huo ni kwa ajili Mungu alikuwa anatayarisha kumuonyesha vitu fulani ambavyo vitahenda kuwapata aisa ambao vitapata uzao wake hapo baadaye na tunaposhuka sasa kwenye mstari wa 13 wa mwanzo 15 unasema kwamba hapo Mwenyezi Mungu akamwambia yani wakati alipolala Abrahamu wakati alipokuwa katika usingizi ule mzito usingizi wa ajabu ambapo alikuwa tetemeka ndivyo tulivyosoma alikuwa akitetemeka alikuwa na hofu kwa sababu ya giza ilikuwa nene ambalo lilienda kumfunika na wakati alipolala hapo sasa Mwenyezi Mungu ndipo tunasoma kwenye mstari wa 13 wanasema hapo Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu ujue hakika ya kwamba wazawa wako watakaa kama wageni katika inti isiyo yao watakuwa watumwa na watateswa kwa muda wa miaka mia nne. ndivyo maandiko yanavyosema wapendwa hapa Mwenyezi Mungu anamuonyesha Abrahamu wakati alipokuwa katika mahono katika usingizi aliona mahono maana Mwenyezi Mungu huwa anaishi uza anakaa nikisema anaishi Mwenyezi Mungu ni kama vile namshusha Mwenyezi Mungu huwa katika giza ndivyo anavyosema hata kazaburi ya tisini na saba inaongea kitu kama hichi ambacho naongea hapo na utajuliza kwa nini yote ili mtu aone kitu fulani ambacho kinamhusu lazima aingie katika eh, katika giza ili aende akaona vitu vya mwanga kwa hiyo ni vitu ambavyo hawezi kaelewa muda huu lakini mafundisho yatakuja wakati mwingine kwa hiyo Abrahamu alilala akaanza kuona mambo ya ajabu aliona watoto wake aisa uzao wake ambao utaenda katika utumwa watateswa ndivyo Mwenyezi Mungu amesema kwamba hakika lazima utaenda katika utumwa na utafanya miaka miine utumwa miaka mia nne utumwa sasa wapendwa wasikilizaji kama gisi nilivyowaambia hata nilivyotanguliza uh, katika kipindi ambacho kimepita hakuna kitabu chochote kile ambacho kinaongelea kuhusu utumwa wa uwana wa Israeli nchini Misri unaweza kutafuta popote hauwezi kakiona hicho kitabu hakipo hakikuagi hakuna kwa sababu hii historia haijulikani unapoangalia historia zingine zote ambazo huwa hata karibu zote unaweza kuzipata kwenye vitabu vingine historia zingine ambazo zimepita pita unapoangalia wakina Uzirisi wakina Urusi wakina Isisi wakina uh, Buda wana kila kitu kila kitu ambacho kimetendeka kili kiliandikwa na kimo katika historia tu ya wana wana sayansi za wana historia wenyewe kila kitu kimeandikwa lakini unapochunguza uangalie wa kuaiza omba kwanza kidogo kwamba munipe aiza natafuta kitabu ambacho kinaonyesha kweli hawa wayahudi walio pale Palestine walikuwepo utumwani hapo Misri wakafanya miaka 400 hautapata lakini historia iko wapi tu iko katika kitabu hicho cha Biblia peke yake sehemu zingine hauwezi kaona lakini tunapoangalia weusi ni nani atakayebisha kwamba weusi hawakuenda utumwani hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba weusi hawakuenda utumwani hapana kwa sababu inajulikana historia zipo mambo ambayo yametendeka yapo sasa kwa nini hawa jamaa wakuje kujipaka na kujikamata kwamba wenyewe ndio walikuwa huko Misri wakati hawajawahi kuwa hata watumwa sasa 
kwa nini wanachukua hiyo historia ya watu weusi tutafika huko kitabu cha mwanzo sura ya 37 mstari wa pili nasema hivi mwanzo 37 mstari wa pili nasema hizi ndizo habari za ukoo wa Yakobo Yusufu akiwa kijana wa umri wa miaka saba, alikuwa akichunga kondoo na mbuzi pamoja na ndugu zake unaweza kaendelea wapendwa hapa wanaanza kuongelea kuhusiana na historia ya uh, Yusufu na ndugu zake Yusufu alikuwa mtu ambaye akiota mtoto alikuwa mtoto wa moja kwa wale wa vijana ni mtoto wa, wa mbili kwa sababu hata Dina pia alikuwa mtoto wa tatu wa Yakobo ambaye alikuwa msichana ya, e, Yusufu alikuwa akiota ndoto za kuonyesha kwamba kesho kesho kuto aweza miaka ambayo itakuja yeye atakuwa mkuu na wenzake aweza wakubwa zake wataenda kumuinamia hayo mambo yalitendeka kwa muda wa kutosha zaidi wakati anapopata ndoto kama hizo anaenda kumweleza Yakobo baba yake na ndugu zake sasa wa ndugu zake walikamata visirani na kuona kwamba Yakobo kila mwaka alikuwa akimshonea nguo akimshonea koti nzuri kila mwaka kwa hiyo alikuwa mtoto ambaye alikuwa anapendeza wenzake chuki kaingia. Na hilo lolote amelitenda, Yakobo alikuwa akilitenda kwa sababu Yusufu alitoka kwa mke wake ambaye alikuwa akipenda ambaye ni Rakeli. Ya, yeah, Rakeli. La kutokana na hilo mpendwa msikilizaji ndugu zake walimchukia, historia mnaijua. Wakamuuza kwa Waismaili hadi Waismaili wakaenda kumuuza huko Misri ndivyo historia. Sasa wakati alipokuwa wanasema kwa hizi ndizo habari za ukoo wa Yakobo Yusufu akiwa kijana wa umri wa miaka saba alikuwa akichunga kondoo na mbuzi pamoja na ndugu zake. Na unaposhuka kwenye eh, eh, mwanzo saba mstari wa nane inasema wafanyabiashara wa Midiani walipofika mahali hapo hao ndugu wakamtoa Yusufu katika shimo wakamuuza kwa Waismaili kwa bei ya vipande ishirini vya fedha nao wakamchukua Yusufu hadi Misri kama gisi hivyo kuambia wakati walipomtoa Yusufu katika shimo aidha ndani ya shimo ambao walikuwa wamemuweka ndani walipeleka Yusufu hadi Misri wale ambao wame walio walio mnunua walimpeleka hadi Misri na wakati alipofika Misri sio kwamba alianza moja kwa moja utumwa hapana tunaenda kwa mujibu wa Biblia aidha kwa mujibu wa hao wanaosema kwamba walikuwa utumwani wakati Yusufu alipofika huko Misri utumwa hukuanza moja kwa moja kwake sivyo hivyo kwa mujibu wa maandiko na kwa sababu ya utumwa wa kuanza hivyo hivyo naweza kukidhibitisha au kuanza wakati wa Yusufu naweza kukidhibitisha na maandiko katika kitabu cha matendo ya mitume sura yake ya saba mstari wa tisa hadi kumi ambayo inasema wale wazee wakimuonea wivu Yusufu wakamuuza aende Misri Mungu akawa, akawa pamoja naye akawa pamoja na Yusufu akamtoa katika dhiki zake zote kumtoa katika dhiki zake zote akampa fadhili na hekima mbele ya farao mfalme wa Misri Naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote. Kwa hiyo wakati mtu anapopewa wazifa wa kutawala vitu fulani, huyo sio mtumwa. Yaani napenda kudhibitisha kwamba kwa kweli Yusufu alienda kama mfungwa, walimfunga, walimnunua, walimuuza kama gisi wanavyoandika. Lakini hakuwekwa kama mtumwa maana alifungwa lakini baada ya kufungwa alifunguliwa kutokana na hekima na busara ya kutafsiri ndoto na hapo Yusufu hali, uh, Farao aliona kwamba ni mtu muhimu sana ambaye anaweza kasaidia katika ufalme wake. Naweza nikakuuliza nyinyi ambao aiza nyinyi ambao mna mnao usukuma watu aiza wanaoambia watu kwamba au oh, usiposoma wewe utafanya kitu kingine. Hivi huyu Yusufu alisomea wapi? ya yeah, japokuwa hivi kuandikwa maana alitoka alikuwa na umri wa miaka 17 sio hivi tu kama hivi akaenda sasa alisoma alikuwa tayari ameshasoma kwa hiyo kusoma mpendo msizaji sio haya masomo ambayo wameleta elimu uko nayo elimu kila mtu anayo mambo mengine ya kupita darasani siwezi nikaongelea mambo hayo lakini naweza nikakwambia kwamba ni hekima ambayo Mwenyezi Mungu anakupatia maana yule anayejiita kwamba ni mwenye akili ni yule ambaye anaogopa Mungu Seluki ye intelijase kelke. 
qui craint l'éternel ou bien qui craint Dieu ndivyo wanavyosema yule ambaye ni mwenye akili ni mtu aisa mtu aliye na akili ni yule anayemwogopa Mungu kwa hiyo ni vitu ambavyo viko tofauti na akili ya wanadamu aisa ya shuleni na vitu vingine kwa hiyo imeonyesha kweli kweli matendo ya mitume kwamba Yusufu wakati alipofika Misri sio kwamba ndio mwanzo wa utumwa hapana maana alitawala tunaenda pole pole Kitabu cha mwanzo sura ya 41 mstari wa 46 inasema hivi Yusufu alikuwa na umri wa miaka 30 Aliposimama mbele ya farao mfalme wa Misri sasa ilipofika umri wa miaka 30 Yusufu sasa ndipo alipo tukisema kwamba alifika uh, Misri na, na umri wa miaka 17 kwa hiyo alifanya miaka 13 ili aanze kazi aze fanya kazi uh, katika ufalme wa farao tuna tukasema hivyo hapo hivyo tunajua kwamba utumwa bado haujaanza utumwa bado haujaanza na kitabu cha mwanzo wa msini, mimi huwa natoa maandiko sio kuongeaongea kutoa maandiko ili kuzipitisha kila kitu ambacho ninachokiongea mwanzo wa msini, 22 hadi 23 nasema Yusufu akaendelea kukaa katika inti ya Misri pamoja na jamaa yote ya baba yake. Nasikia? Aliishi kwa muda wa miaka mia moja na kumi. Yusufu alijaliwa kuwaona watoto na wajukuu wa mwanawe Ifrahimu na pia kuwapokea kama wanawe watoto wa makiri mwana wa Manase uchukulie ili andiko vizuri sana wapendwa wasikilizaji. Hapa tayari Yusufu ameshaita familia yake wakapewa inti ya Goseni. Na hapa wanatuambia eh, miaka ambayo ametenda aiza amefanya Yusufu mia moja na kumi. Hapo Yusufu alifanya nini? Alifariki. Hakufariki katika utumwa. Utumwa bado haujaanza. Na wakati huo Aliata na hona watoto wa Ifrahimu na wana wa wana wa nani wa Manase yani tunarudilia na pia kuwapokea kama wanawe watoto wa makiri watoto wa makiri mwana wa Manase Mu tafsiri ya Kifaransa Nouvelle Bible Second 2002 Genèse 50:23 il sema Joseph vit le fils d'Ephraïm jusqu'à la troisième génération Le fils de Makir fils de Manasse nakir sur le genou de Joseph Kwayo Yusuf aliona wana wa wanaye hadi kizazi cha tatu kama gisi wanavyotafsiria katika hii tafsiri ya Bible second de milde Hapo wakati alipohona alikuwa bado hajafa wajukuu wamezaliwa yuko anawaona hadi kwenye kizazi cha tatu anaona watoto hajafariki ndivyo maandiko yanavyosema hapo Na tunajua Manase alikuwa mkubwa ndio mtoto wa kwanza wa, wa Yusufu alafu Ibrahimu ndiye aliyekuwa mdogo wake hilo historia linajulikana sasa. Kwa hiyo tuangalie sasa namna walivyofanya sasa. Walivyoanza kuvuruga maandiko hawa wazungu ili kuhakikisha kupenda sasa kuchukua hayo maandiko kuwa ya kwao sasa. Muone vizuri na musikilize vizuri namna gani walivyoanza sasa kuunda huo utumwa. Maana wakati huo hadi Yusufu alipokufa utumwa hukukwepo Tunapenda kujua sasa ni namna gani ni lini ni wakati gani na yameanza yametokea namna gani ili huu utumwa uanze sasa kazi yake. Tuende sasa tukachunguze pia katika kitabu cha hesabu ya 32 hesabu 32 mstari wa 40. Musikilize vizuri. Musikilize kwa makini. Hesabu 32 mstari wa 40 nasema basi Musa akampa Makiri mwana wa Manas Gilead naye akakaa humo <laughs> Wapendwa hata niwaambie kitu Basi Musa akampa Makiri hapa ni baada ya utumwa wa miaka hii 
Musa amesha gombowa wana wa Israeli. Sasa ni wakati ambako wanaanza kuwapa sasa kila watoto miji yao ambao watakaa. Ijapokuwa kufika lakini alikuwa akiwaambia nyinyi mtakaa hapa, nyinyi mtakaa hapa, nyinyi mtakaa hapa. Sasa hapa wanatuambia kwamba Bwana eh, basi Musa akampa makiri. Na huyu makiri huyu ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa nani? Wa Manase. Yaani mjukuu wa Yusufu. Na Yusufu kabla ajafa aliacha na muona makir na wana wa makir aliacha na wahona. Sasa Yusufu amekufa, ameacha amehona, Yusufu hakukuwepo katika utumwa hapana. Lakini cha kushangaza ni kwamba baada ya utumwa wa miaka nne Musa anaenda kumpatia makir sehemu ya kukaa ambayo ni Gilehadi. Ina maana makir alikuwa zaidi ya miaka tano Alikuwa zaidi ya miaka sita na katika kipindi hicho haiwezi wezekana tena maana baada ya nuu watu hawawezi tena hawako wakifika tena mia moja aiza mia, uh, mia uh, aiza mia mbili tuseme hapana kwa wale ambao walikuwa ya yeah, wakitembea vizuri na Mungu anaweza wangelikuwa wakifika hata mia moja ishirini, mia moja sabini, aiza samanini, inaweza lakini mia mbili aiza wakati huo tena hauku kuwepo mnaanza kuona kwanza kidogo <laughs> wizi ambao umeisha umeshaanza kufanyika maana Yusufu anesha muona amemuona makiri mwanai akaona na wana wa makiri ameacha amewahona utumwa bado haujaanza sasa utumwa umeanza umefanyika miaka miamini kama kisa anasema umemalizika Musa amewakomboa Musa anaenda kumpatia tena makira anaonekana bado angali mzima Huyu makira alikuwa na umri wa miaka mingapi sasa? Maana wakati Yusufu alipomwacha amemu, amemu, ameona wana wa wanae, yani wana wa makira. Kwa hiyo makira alikuwa tayari mtu mzima ili kuwa na mjukuu Yusufu. Sasa imekuwaje tena hadi imefika muda huo Musa tena akaenda kumpatia maki Gilehadi kwamba waende wakaishi. Sasa huyo Hiyo ndio swali ambalo namwambia Makira alikuwa na umri wa miaka mingapi? Unaona. Kwa hiyo hapo ndio wizi ambao ulianza. Huo ndio wizi ambao wali walifanya. Pamoja na hiyo hatutaenda hatutaenda mbali zaidi sana. Kwa hiyo hayo yote ambayo nilianza kuyaongea kuanzia mwanzo hadi muda huu ulikuwa ni utangulizi. Sasa tunaingia katika chakula kigumu. Kwa hiyo iwe ni makini muwe tayari kupokea chakula hiki ambacho kitaenda kuwafungua wengi kati yenu wapendwa ambao mnaendelea kusikiliza na kuona namna gani Mungu anaendelea kutenda na kufunua maandiko ambayo yamekuwa yamefichwa yame ambayo imefichuliwa sasa kwa muda wake ambao kwa ajili ya kupenda kuamsha ndugu zangu kwa, kwa ajili ya kupenda kuamsha kuleta tena ule uh, wanasema nini uh, kuleta ile ile roho ya wazee wetu wa zamani he wale manabii wa zamani kwa sababu katika biblia yote manabii wote walikuwa wehusi kwa hiyo lazima Mwenyezi Mungu atoe tena alete eh, yani watoto wa muda huu yani sisi na wazee wetu kwa muda huu tuchukue tena sasa tuwe tunachukua sasa zile roho za wazee wetu yani tuturudie huo ndio munda na ndio maana mafundisho yanakuwa tofauti na mafundisho ambayo huwa mna mnayapata huko mna kuita kanisani kwa hiyo tunaingia sasa kwenye chakula na waomba muachunguze kitabu cha kutoka sura yake ya kwanza kutoka sura yake ya kwanza mstari wa kwanza kutoka sura ya kwanza mstari wa kwanza nasema haya ndio majina ya watoto wa kiume wa Israeli ambao walikwenda Misri kila mmoja na jamaa lake hapa unakwambia ndio wakati ambapo Mus, uh, Yusufu alipohita familia ielekee kule kwenye mstari wa pili hadi tano nasema Rubeni wakaanza kutaja sasa hiyo familia au vijana aidha wanaume ambao wakuu wa familia kulikuwa Rubeni, Simehoni, Lawi, Yuda, Isakari, Zabuloni, Benjamin, Dani, Naftali, Gadi na Asheri. 
Alafu anaendelea kusema wazawa wote wa Yakobo walikuwa watu sabini. He, narudilia watu sabini. Kwa hiyo jumla ya watu sabini walitoka kanani kuelekea kwenda Misri kwa ajili kanani kulikuwepo njaa. Ili wabidi wahende wote huko Misri kwa ajili wapate chakula waishi huko hadi wakati ambapo njaa itakapomalizika. Kwa hiyo lengo la kutoka kanani kwenda Misri sio kwa ajili ya utumwa bali ni kwa ajili ya njaa iliyowapata kanani kuelekea huko Misri. Na wakati ambapo Yusufu alipopata wazifa wa kuwa e, waziri mkuu wa nchi ya Misri katika ufalme wa Farao alifanya uwezekanalo ili familia yake imkute kule na kweli alipata nafasi nzuri ambayo ni nchi ya Goseni. Lengo sio kwa ajili ya utumwa bali lengo lilikuwa kwa ajili ya kukimbia njaa. Kwa hiyo muwe makini kwa haya mambo ambayo tuendelea kuyasoma. Watu sabini ndio waliotoka kuelekea huko. Lakini tunapochunguza kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya saba, mstari wa 14. Historia hiyo hiyo <laughs> hapa kuna tofauti. Inasema hivi lakini Matendo ya Mitume inasema hivi Saba kumina hini, Yusufu alituma ujumbe kwa baba yake na jamaa yote jumla watu sabini na tano waje Misri. Wakati kutoka moja, mbili, tani na tuambia kwamba kulikuwa watu sabini nji walio henda. Bani matendo ya mitume suwa yake ya saba msari wa kumina hini na tuambia apana shio watu sabini ni watu sabini na tano. Sasa hao watano walitokea wapi. Hayo yote ni kupenda tu kubadilisha wakati wanapoenda kubadilisha wanashindwa kujua kwamba tuliweka namna gani hapa tuliweka namna gani hapa kwa hiyo tayari maandiko yanapingana kwa sababu kuna tofauti kati ya sabini na sabini na tano. kwa hiyo tunatakiwa kujua hao watano wengine walikuwa wakina nani na wametokea wapi maana kitabu cha kutoka kimetuambia ni watu sabini matendo yanasema hapana sio sabini ni sabini na tano. tukubali nani kwa hiyo makini. Sasa kitabu hicho cha kutoka sura ya kwanza mstari wa sita nasema baadaye Yusufu alifariki. Musikilize vizuri. Baadaye Yusufu alifariki. Hali kazalika ndugu zake na kizazi kile chote. Hapa <laughs> wanasema watu hawa watatu, aiza kundi tatu. Walisema kwanza Yusufu alifariki ni mtu wa kwanza ndugu zake zote aidha ndugu zake wote si ndio wale wa kina Rubeni wa Simeoni wa Yuda na wa Sakari wa Dani na vingine afutani wote kazalika na kizazi kile cho kizazi chote kizazi ni nini kizazi ni familia ni watoto ni wajukuu wote yani ni kizazi yani ni, ni, ni watu wote ambao walikuwa katika kile kipindi cha Yusufu wote walifari ndivyo walivyo ndivyo soma vizuri kutoka moja sita Baadaye Yusufu alifariki. Hali kazalika ndugu zake na kizazi kile chote. Watu walifanya nini? Walifariki. Kwa hiyo wana wa Israeli wote wali walimalizika. Ndivyo tunaelewa tunavyoelewa andiko hili. Ikiwa nimeelewa vibaya, mnaweza mkaniambia kama sio hivi ambavyo wanamaanisha. Kwa hiyo wanatuambia kwamba kizazi kile chote kinimalizika. Sasa ikiwa kimemalizika sasa wana wa Israeli watatokea wapi tena? Eh? Mutuambie watatokea sehemu gani? Kwa sababu ni familia, ni wajukuu, ni watoto wote kizazi chote wakamalizika. <laughs> Cha kushangaza unaposhuka kwenye mstari wa saba, wa hiyo kutoka moja saba inasema lakini wazawa wa Israeli waliongezeka sana sasa waliongezeka walitokea wapi wakati kwenye msali wa sita umetuambia kwamba kizazi chote kimemalizika na Yusufu amemalizika amekufa ndugu zake wote na kizazi kile chote kikamalizika kikafariki kika sasa kwenye msali wa saba mnakuja kutuambia kitu gani kwamba lakini wazao wa Israeli waliongezeka kutoka wapi tena hilo hayo ni maswali ambayo tunatakiwa kujiswali na kuswali mambo ambayo yanaendelea kuandikwa ndani ya Biblia lakini wazao wa Israeli waliongezeka sana wakawa wengi na wenye nguvu mno 
wakaenea kila mahali nchini Misri. Tayari tumeshaona kwamba Yusufu amefariki. Ndugu zake wote walifariki. Na kile kizazi chote 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 kilifariki, chote kimemalizika kwa mujibu wa maandiko kama gisu livyo soma. Sasa ikiwa walikufa wote sasa hao watoto walioongezeka katika msari huu wa saba walitoka wapi? Walitoka wapi? Kwa hiyo hapo ndipo walipoongeza sasa historia nyingine ikiwa mna siri. Maana hapo hakuna utumwa ambao waliofanya. Hakuna utumwa. Hapo walivuta tu wasi, wa, hawakupenda kuonyesha namna gani walivyorudi tena kana. Hapo sasa njoo wakaingiza sasa historia yao sasa ili kuweka kwamba oh na sisi tulikuwa tumwani ikiwa mjue ndugu zangu historia hii ni ya kwenu inaambia ni ukweli hii ni historia yenu kwa hiyo hapo ndipo walipoongeza sasa historia nyingine sasa wakaongeza sasa historia yao ili kupenda kuonyesha kwamba na wenyewe walikuwa utumwani maana ikiwa unaposema kwamba Yusufu alifariki ndugu zake walifariki kizazi chote yani generation yani kizazi chote kilimalizika kilikufa Alafu baadaye unakuja kutuambia tena waliongezeka, walitoka kwa nani? Na wakati wewe unasema kwamba kizazi chote kimemalizika. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini wapendwa wasikilizaji wakati tunaposoma, tunapoona, tunakuja kuona kwamba hawa jamaa si wazuri. Wanachukua historia yetu, wanaenda kujipakia wenyewe kwamba ni ya kwao. Wakati haiwaenei na ndio maana tunakuja kuona mambo ambayo yako yanawapinga pinga, yanapinga pinga. Kuna mambo ambayo yanajipinga, yanajipinga pinga. Unaposoma ile andiko linakuja linapinga andiko lingine. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe ndio waliofanya hivyo. Wakati walipokuwa wakibadilisha, wao walikuwa watu wa mwili kwa sababu hao wazungu wanafanya mambo yote kimwili maana wao ni wa mwili. Sasa wanachukulia kimwili kwa maslahi yao wenyewe. Hawajui mambo ya rohoni. Unaona? Hawajui mambo ya kiroho. Kwa hiyo wanafanya mambo kama hayo hata tufanye hivi tuongeze kwa ajili ya maslahi yetu. Lakini tunapoambia wengine ndugu zetu kwamba hii historia ya wana wa Israeli kuwa utumwani huko Misri haikukuepo ni, ni mambo ambayo wamebunibuni kwa ajili ya kuchukua ile uh, ule ufunuo aisa um, yale maandiko ya mwanzo 15 13 kwamba ni, ya, ni yao kutoa ile picha kusema kwamba mweusi kwa sababu kuna weusi wengine hawajui namna gani utumwa ulivyopita. Wanasikia hawana hata muda wa kupenda hata kusoma. Lakini unaposema hivyo oh achana nayo imepita imepita inaweza kaleta tu chuki na vingine sio hivyo unatakiwa kujua historia yako sio vibaya kujua historia yako sio vema nafsi ya mtu ikose maarifa unapaswa kuchunguza unapaswa kutafuta tafuta na utaona bisha na utafunguliwa ndivyo wanavyosema kwa hiyo sasa utajua namna gani utapata namna gani kwa hiyo hapa tayari inakuja kutuonyesha kwamba lazima baada ya kifo cha Yusufu Watu nani tuseme nani kizazi kile wale ambao walibaki walirudi kanani baada ya njaa walirudi kanani lakini hii resiti wametoa wameisha ingiza nyingine ikiwa mnapotuambia kwamba kizazi chote kimemalizika hatuwezi tukaongelea tena kwa sababu kutokea hapa kutoka historia ya, ya wana wa Israeli isinge kuwepo tena maana wanatuambia kwamba kizazi chote kimemalizika kwa wakati huo <laughs> ne importe kwa ndio na hapana sikizaji kwa hiyo hapo ndipo walipoongeza mambo mengine kwa sababu hadi muda huo ambapo alifariki Yusufu wana wa Israeli wa singeliwekwa hata utumwani kwa mujibu wa maandiko na kwa mujibu wa ukweli ambao unatoka katika Afrika ya watu weusi ndivyo ilivyo na kitabu cha kutoka hiyo moja tunashua kwenye msari wa nani nasema basi akatokea mfalme mwingine huko Misri ambaye hakumjua Yusufu na simama kwanza hapa sisi wote tuko na akili ndugu zangu tusiwe kama 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 watu ambao tunasikia tu na kusema hii ni hivyo tufikirie kwanza tutumie hata akili wanasema kwamba oh unapaswa kutumia roho mtakatifu sawa lakini kuna mambo mengine ambayo hata roho mtakatifu hauna haja kutumia kwa ajili unapoambiwa kitu lazima unaelewa kuna kingine unaelewa tu hata roho mtakatifu bila hata kukuambia kitu wakati wewe unapojua kwamba huyu Yusufu hakuwa c'est pas n'importe qui si mtu wa kawaida alikuwa nani alikuwa waziri mkuu le premier ministre waziri mkuu wa Misri alafu wanakuja kukuambia kwamba baada ya kufa kukatokea kukatokea mfalme mwingine ambaye ni farao ambaye hakumjua Yusufu sio kwamba huyo huyo mfalme alitokea wakati Yusufu yuko anaishi ndipo akamwangalia akasema oh sikujui hapana yani ni kwamba 
anapenda kumaanisha kwamba historia ya Yusufu hakuifahamu tena. Sasa mimi nashangaa. Aya mambo mtu kuwa <laughs> Uwe waziri mkuu na historia yeye inaandikwa kila wakati, halafu wewe farao ukuje, uuje, usitambue tena farao, yani kutambua farao ni kutambua familia, kutambua kizazi chake ambacho kimebaki. Ndio maana yake ya, kuf, ya kutambua Yusufu samani, ya kutambua Yusufu. Asa inakuwaje tu unakuja Yusufu ambaye alikuwa mtu muhimu sana katika ufalme wa Farao, unakuja mtu mwingine Farao huyo ambaye amemweka pale amefariki, wewe Farao mwingine umekuja. Alafu unakuja haumjui tena, yani haujua hata historia watu wengine wakuambie kwamba hewa, unajua ile familia aisa wale watu ni watu ambao ni wa Yusufu. Yusufu alikuwa hivi, alikuwa hivi. Huyu alifanya vitu vya ajabu, alitusaidia katika njaa, mambo fulani fulani na yeye alikuwa waziri mkuu. Akosi hata watu ambao wanaweza kumwambia historia ili aseme kwamba alimsahau aku, a, mtu ambaye akumjua, akumjua namna gani? Kwa hiyo wanapaswa kutuambia, huu ni uongo mtupu ambao waliendelea kuhunda ili kupenda kuonyesha kwamba walikuwa utumwani. Lakini tutaenda kuweka kila kitu wasi. Na katika kitabu cha kutoka Hiyo hiyo sura ya kwanza mstari wa uh, sura ya kwanza mstari wa wa 8 hadi 14 inasema hivi wa 8 hadi 14 na, na inasema basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu akawaambia watu wake angalieni watu hawa wa Israeli wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi mstari wa kumi haya na tuwatendee kwa akili wasiji wakaongezeka tena ikitokea vita wao nao wasiji wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii msaura 11 basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao nao wakamjengea farao miji ya kuwekea akiba Pitomu na Ramesese lakini kwa kadiri ya walivyoteswa <laughs> ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea nao walichukiwa kwa sababu ya wana nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli wa Misri wakatumikisha wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba kwa kazi zao zote walizo watumikisha kwa ukali ayo ikiwa nimechukua muda huu hii ni historia ya watu weusi ambayo yali yaliyo watokea watu weusi hapa hakuna jambo la hawa wanaojiita wayahudi hapa ni yale mambo wakati wa utumwa wa mtu mweusi kwa miaka 400. Haya ndio mambo ambayo yametokea. Wakakopi ili kufanya kuamini kwamba ni ya kwao. Na baada ya kuona kwamba wanapenda kuchukua, walifanya nini? Walichukua historia yetu ndipo wakai wakaiweka katika kitabu cha cha Torati. Kwa sababu niwaambie kitu fulani. Msifikiri kwamba kitabu hiki cha cha agano la kale kama kisa wanavyosema agano la kale wamekiandika miaka ya ajabu ambayo imepita zaidi sana mingine. Kweli maandiko ni ya zamani. Lakini kusema Biblia, Biblia yenyewe ambayo wameiunda wame na vingine wakaweka. Asi ni mambo ambayo yamefanyika miaka hii ambayo imepita pita hapa kidogo ndugu zangu. Mm. Wakati walipoingia kwenye Council de Nice wakaanza kufanya mambo mengine, wakaanza kubadilisha kila kitu. Hapo ndipo walipo walipofanya utumwa ulikuwa tayari umesha umesha tendeka unaona na tunao tukasema kwamba wengine wanasema kwamba oh utumwa umemalizika utumwa ule ambao tunaojua umemalizika lakini kuna baki mwingine sasa ambao ni wa wa nani wa saikolojia utumwa wa wa wa, wa maadili utumwa wa Ya, yeah, utumwa ambao ni wa kisaikolojia pia, huu ni utumwa ambao bado ungali. Na ndio maana utakuta sisi weusi tungali lakini unajua tofauti ni kwamba hapo awali wazungu walikuwa mbele 
alafu sisi wa weusi tunakuja nyuma yani uli utumwa ambao wana wenye wanatubeba wanafanya vyote lakini wa, baada ya kusema kwamba wao tumemaliza utumwa walifanya tu tofauti walibadilisha yani wakaweka mweusi mbele wao wako nyuma na ndio maana hata hawa mnao waita uh, maraisi wako ni vibaraka yani wao wako mbele lakini wazungu ndio wako nyuma ndio wanao wabeba fanyeni hivi fanyeni hivi wakati mnapoangalia sema eh ni mtoto wetu kwa hiyo yeah okay ni mtoto wetu lakini nyuma ni wenyewe ndio wanaofanya kila kitu kwa hiyo utumwa huo unabaki upo ila kila kitu kina muda wake mpenda msikizaji na kutoka hiyo hiyo sura ya kwanza hiyo hiyo mstari wa 15 sasa tunashuka hadi 19 napenda kusoma mpendo ili upate kuelewa vizuri 15 hadi 19 nasema hivi kisha mfalme wa Misri akasema na wazalish, eh, na waz, eh, wazalisha hii ndio Kiswahili na mfikiri kama ni wazalishaji hao nakiwa nasema hapa kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waibrania. Mmoja jina lake alihitwa Shifra na wa pili jina lake ali, alihitwa Pua. Sijui kani Pua hii sijui haiza namna gani. Akasema wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri lakini wakawahifadhi hai wale wanahume basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto wa hume wawe hai wazalisha wakamwambia farao ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri kwa kuwa ni hodari hao nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikilia ndivyo anavyosema. Nafikiri hii historia hii unaijua mpendo wa msikilizaji ambapo unatuambia kuhusu uh, amri ambayo farao aliyoitoa. Farao aliona kwamba wana wa Israeli wanaendelea kuendelea zaidi kwa mujibu wa Biblia. Na waliona kwamba wanaanza kuogopa labda siku moja hawa wana wa Israeli wanaweza wakabadilika waka wakawa wengi waka wakaingizia maadui na vingine nchi ika ikachukuliwa na watu wengine sasa ikawabidi ikambidi yeye kuambia wale wagunga kwamba e bwana nyinyi napenda kuambia hivi wakati hawa wa Israeli wanawake wa Ibrania watakapokuwa wakizaa muangalie wakati anapozaa ni mwanaume mtoto huyu fanyeni nini muweni sasa kwa sababu kwa mujibu wa Biblia kwamba hawa wanawake wagunga walikuwa walikuwa wagunga wawili ndio wameandikwa hapa sijui ndio walikuwa wanaenea wale wanawake watu wa nani wa Israeli <laughs> na wanasema kwamba walikuwa wengi zaidi wakati huo wao walikuwa wakimcha Mungu walishindwa kufanya nini walishindwa kuwahua hao watoto bali waliwahacha wakaenda kumsemea farao kwamba hao wanawake wa Kiebrania bwana eh hey, hey. hao wanazaa hata kabla sisi hatujafika tayari wameshazaa <laughs> Wao sio kama wanawake wa Misri. Ukiangalia haya maneno ambayo anaongea kama vile ya kitoto tu kwa sababu ni historia ambao wameundaunda. Sasa <laughs> acha tuseme kama jinsi ilivyo. Sasa Farao akasema hapana. Kwa hiyo tufanye nyingine uh, tufanye kitu kingine tofauti na kile ambacho tumefikiria. Kwa hiyo nyinyi wakati watoto watakuwa wakizaliwa lazima mfanye nini? Mwatupe. Tafuteni wale watoto wadogo wadogo angali wachanga wale angali kwenye maziwa wale chukueni mfanye nini chukueni mfanye nini mtupe kwenye mtu kwenye mtu wa nili nili ambako tunajua kwamba kuna kila aina ya mamba watoto walikuliwa sijui <laughs> wa Musa walipona kwenye hiyo kwa sababu Mungu alikuwa naye ndivyo watakavyosema hakuna shida tunaendelea wapenda tuwe pole pole muwe na uvumilivu mambo yanakuja mazuri kutoka moja 22 mstari wa 22 nasema hivi kisha huyo farao akawaagiza watu wake akisema kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa mtoni na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai kama ngisi nilivyokuambia ndivyo alivyofanya huyo 
huyo farao ndio amri ambayo ameifanya. Sasa ndio tunaingia pole pole kwenye haya mambo ambayo eh, wanasema kwamba oh, walikuwa utumwani huko Misri. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya saba mstari wa 18 hadi 20 natuambia hivi. Mwishowe mfalme mmoja ambaye kumtambua Yusufu alianza kutawala huko Misri. Nachukua ni historia yote ambayo naichukua. Na mstari wa 19 nasema alilifanyia taifa letu ukatili akawatendea vibaya babu zetu kwa kuwalazimisha waweke nje watoto wao uwachanga ili wafe ili wafe wapendwa nafikiri kwamba tuko hapa kwenye matendo ya mitume sura ya saba, kumi na nane, hadi ishirini. Kumi na tisi nasema alifanyia taifa letu ukatili nani aliyefanyia uh, taifa hilo ukatili ni nani ni farao akawatendea vibaya babu zetu kwa kuwalazimisha waweke nje watoto wao wachanga ili wafe. Kwenye mstari wa ishirini, tuwe makini tunaingia kwenye ufunuo sasa. Hivi tunaingia sasa kwenye ufunuo. Mstari wa ishirini nasema Musa alizaliwa wakati huo. Wakati upi ambao Musa alizaliwa? Ni wakati ambapo utumwa ulipoanza, wakati ambapo huyo farao alipotoa ile amri ya kusema kwamba watoto wachanga lazima wachukuliwe watupwe katika mto wa Nili. Ni kipindi hicho ambacho Musa alipozaliwa ndivyo tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya saba kuanzia mstari wa 18 hadi 20 na 20 ndio ina inapiga msumari kusema kwamba Musa alizaliwa wakati huo wakati upi wakati ambapo mfalme wakati ambapo farao alipotoa hiyo amri ya kusema kwamba watoto wachanga lazima watupwe maana wa, wale wanawake wa Ibrania eh, wa Misri waliwahacha wanawake wa, wa, wa zahe wakati walipokuwa wakifika nyuma kama gizo walivyojieleza lakini akasema kwamba lazima sasa wale ambao tayari wameshazaliwa chukueni waangalie watoto wale watoto sio watu wazima hizo watoto wa miaka minga wale waangalie bado kwenye kwenye maziwa watupwe kwenye mtu wa nili na wakati huo huo ndipo alipozaliwa nani ndipo alipozaliwa Musa Mushu, muchukulie kwanza vizuri muchukue kabisa vizuri kwa sababu hapa ndipo kuko unaambiwa kutosha ili kuonyesha kweli kweli kwamba utumwa huo haukufanyika Sasa. Tunajua kwamba Haruni yeye ndio alikuwa mkubwa kwa Musa. Yaani baada ya Haruni ndio alikuwa Musa. Sasa so, sijui na Miriam sijui kama ndio walikuwa watatu vitu kama hivyo. Lakini Haruni ndiye aliyekuwa mkubwa kwa Musa. Na utofauti wao wa miaka ilikuwa ni miaka mitatu. Na nitaenda kuonyesha hapo baadaye utofauti na tunapochunguza vizuri ni kwamba aliyetupwa ni nani? Aliyetupwa ni Musa. Kwa sababu wakati huo Haruni alikuwa tayari alishakuwa na miaka hii mitatu. Kwa hiyo kwake asingelitupwa. Aweza kufichwa kwa sababu alisema wale watoto bado ambao wangali kwenye kwenye maziwa, wale watoto wachanga, wale wangali kwenye maziwa. Kwa hiyo watafutu wale. Na hicho kipindi ni kipindi ambacho Musa pia alipozaliwa Manjo maana yeye Musa walimficha kwanza miezi mitatu. Alafu wakaenda kufanya nini? Wakaenda ku, kumtupa. Kwa hiyo Musa siwezi nikasema kwamba ni ile siku ambayo uh, Farao aliposema kwamba watoto watupwe. Ile ile siku na na ile ile siku ndio akazaliwa pana. Inaweza kuwa labda baada hata ya, ya mwezi ya miezi miwili mitatu, lakini haiwezi kuwa baada ya miaka 500 miangapi hapana. Ilikuwa ni mwanzo kabisa wa nani? wa utumwa. Kwa sababu wanasema kwamba ni wakati huo huo, wakati upi? Wakati ambapo yule mfalme alipofanya nini? Wakati ambapo yule mfalme alipotoa ile amri ya kusema kwamba watoto wachanga, wale ambao wangali vichanga vichanga, watupo kwenye mto wa Nili. Yes. Sasa. Tunapochunguza matendo ya mitume Sura yake ya saba, mstari wa 24 hadi 35 na natuambia hivi ndugu zangu mnyuie razi tutasoma sana tofauti na kawaida japokuwa huwa tunasoma lakini tunasoma kwa muda kwa sababu ni historia ya, ya kutosha Matendo mitume saba, mstari wa 20 na 1 21 
hadi 22 kwanza tunasimamia hapo inasema hivi hata alipotupwa binti farao akamtwa akamleta awe kama mwanawe Musa akafundishwa hekima yote ya uamisri hakawa hodari wa maneno na matendo huo ndio mstari wa 22 wapendwa nyinyi wote mnaosema kwamba oh huyo Musa alikuwa mzungu wanakuambia kwamba hekima aliyoipata yeye Musa alitoa kwa wa wa Misri na wa Misri ni wanani wa Misri ni weusi sio hiyo Misri mnayoiona ya Waarabu kwa mda huu Misri ni weusi kwa hiyo hekima aliyoipata Musa ilikuwa hekima ya weusi kwa sababu na yeye pia alikuwa weusi alikuwa weusi akafundishwa na weusi namna gani mtu anatakiwa kuwa akawa na hekima kweli kweli na unapochunguza maisha yote ya Musa ilipita tu barani Afrika kwa sababu ndio ulikuwa nyumbani Tunaendelea na mafundisho mtaenda kuona. Kwenye msari wa 23 inasema hivi. Alipokuwa na umri wa miaka 40, ndio nani huyo? Ni huyo ni Musa. Alipokuwa na umri wa miaka 40, aliamua kwenda kuwaona ndugu zake wa Israeli. Kwa hiyo tunaona kwamba Musa aliendelea kukomalia katika utumwa. Ijapokuwa yeye alipata bahati mahana yule binti Farao alimchukua akambeba kama vile mwanai. Lakini katika huo umri wote ambao amefikisha wa miaka 40, alikuwa katika nyumba ya farao na utumwa ulikuwa bado ngali una, unaendelea. Kwa sababu yeye alizaliwa wakati huo wa utumwa, yani wakati ambapo yule yule farao alipotoa ile amri kwa ajili ya watoto. Nafikiri kwamba tuko vizuri wapenda sikisaji. Sasa Sasa. Wanasema kwamba alipofikisha umri wa miaka 40, akaenda sasa kujitambulisha kwanza kwa ndugu zake. Ili aende kueleza sijui aliwaambia kitu gani ni mimi ni nani aende vingine, <laughs> sijui. Aenda kujitambulisha kwa ndugu zake wa Israeli. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba hiyo miaka 40 alitumika ali kabisa bado yuko tu kwenye utumwa kwa sababu ilikuwa ni mwanzo wa utumwa. Kwa mujibu wa maandiko na tunapochunguza kitabu hicho cha matendo ya mitume 7:24 hadi 20:35 na tuambia hivi 24 inasema akamuona mmoja akidhulumiwa alimuona nani ambaye anadhulumiwa mmoja kati ya ndugu zake wa Israeli akamtetea akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa akampiga huyo Misri Alidhani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake lakini hawakufahamu. 26 Siku ya pili yake akawatokea walipokuwa wakishindana. Akataka kuwapatanisha akisema enyi bwana zangu. Ninyi ni ndugu. Mbona mnadhulumiana? Lakini yeye aliyedhulumu mwenziwe akamsukumia mbali akisema ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu msari wa 28 je wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri jana Musa akakimbia kwa neno hilo akakaa hali ya ugeni katika inchi ya Midiani na simama kwanza hapa wakati alipo Ona kwamba jambo limejulikana. Lime, lime Ilo jambo limejulikana kwa nani? Jambo limejulikana kwa farao kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa mfano. Akakimbilia Midiani. Na huko Midiani ni wapi? Ni barani Afrika, ni chini ya Misri. Ni hile ambayo hapo ambapo kulikuwa yule um, yule kuhani ambaye alikuwa akiitwa Yetro ambaye alikuwa babake mkwe wa hapo baadaye. Kwa hiyo alikimbilia wapi? Mediani. Hiyo Mediani iko barani Afrika na kwenye uh, kuna ramani kadhaa sijazipata ndani nikizipata labda utafanya kipindi kingine ili kuwaonyesha zaidi sana inti na ni majina ya hapo au aligisi kuonyesha kila kitu ambacho kilikuwa kwenye hiyo ramani ya, ya Afrika kwa sababu unapopewa ramani muda huu ya Afrika ya sijui ya karne ya 10 